ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಕೆ ರವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಹೆಸರೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ರವಿಯವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಇಲ್ಲವೆಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ರವಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ರವಿಯವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮೊರೆಕ್ಕೊ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೀನ್ಯಾ ಕತಾರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಆಗಿಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮತ್ತು ಫೆಚ್ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮೀಡಿಯಾ ಆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕುರಿತಾದ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರವಿಯವರು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಿರುತೆರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರವಿಯವರು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ರೇಡಿಯೋ ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಯಾವೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ರವಿಯವರು ರವಿಯವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಕುಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರವಿಯವರ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಬಿ ಕೆ ರವಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರನ್ನ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚಂದನದಾಸ್ ಮತ್ತು ಶುಭೋದಯದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ನಮನಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಚ್ಚದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ದ ದಿನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಗಂಡೆದೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೋಟೆಯ ನಾಡು ದುರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದಂತಹ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣು ಅದ್ರ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗಂಡ ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಮದ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬವ್ವ ಈ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ನೀರು ಕುಡಿದವರು ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರು ಅಂದರೆ ಕಲ್ನೀರು ಕುಡಿದಿರೋ ಜನ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆ ನೆಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಜನ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಮಾತಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾರಾ ಸುಬ್ರಾಯರನ್ನ ನೆನಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹಳ ಮೇರು
ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಿಗೂಢ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಡೆಗಳು ಆ ಗುಹೆಗಳು ಆ ಕತ್ಲು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು ಚೇಳುಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯೋ ಅಥವಾ ಗುಣವೋ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲ ಹಾವು ನೀವು ಓಡಾಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಾಗರ ಹಾವು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಗರ ಹಾವು ನಾಗರ ಹಾವು ದುರ್ಗ ತಾರಾ ಸುಬ್ರಾಯರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾಗರಾವ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ ಆಯಿತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ನಂತರ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಕೂಡ ಝರ್ ಲೈನ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ನಾಗರ ಹಾವು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಘಟನೆ ನಾನು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಪುಟ್ಟಣ ಅದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ ಆರಂಭ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ನನಗೆ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರಮಣಿಯ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಮನಕೆ ನಾಯಕರ ಹಾಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರಿಯೋರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಕರೆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಪಾಪ ಬಹಳ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು ಅವರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಹಳ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀನ್ ಬಾ ನೀನ್ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ್ಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಧ್ವನಿ ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಾ ನಿನ್ ಬಾ ನೋಡ್ ನಾನು ನಿನ್ ಬಂದೆ ಏ ನಿನ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಬಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏಯ್ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳೋದು ನೀನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಿದೀಯಾ ಕಣ ನೀನು ಕಪ್ಪಿದೀಯಪ್ಪ ಬಾಂದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಕಪ್ಪಿದೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬಾಪ್ಪ ಹುಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಘಟನೆ ಆಮೇಲೆ ಝರ್ಲಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ತೆಗೆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಂಧವಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಋಷಿ ಕಪೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪೂಪ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಆಶಿಸ್ತು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತಮ್ಮ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಗರಾವ್ ಅವ್ರ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಳು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ
ನನಗದು ಹೇಗೆ ಈ ಓದೋ ಗೀಳು ಬಂತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಬರಿತಾ 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 ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಂಠ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಮ್ಮ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಅದು ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಎಮ್ ಎ ಮೈ ತೊಳಿಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಅಣ್ಣಂದರು ನಾನು ಕಡೆ ಮಗನ ಮಗ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಊಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಟು ಜನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮುದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಣ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಕಣಪ್ಪ ಏ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟು ಜನದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆರೈಕೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಗೀಳು ಬಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಬರಿ ಇದು ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಓದೋದು ಬರೀಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಡು ಬರೀತಿದ್ದೆ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಟಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರು ಪತ್ರಿಕಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪ್ರಾಂಟ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ವಿಡಂಬನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಲೇಖನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಚಿತ್ರಲೇಖನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತಮ್ಮ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅವಾಗಾಗಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಬರೀ ಕಥೆ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಾಮ್ಟಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮ್ಟಾಗಿ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಮಾನ್ಯರೆ ತಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ ಕಥೆ ಕವನ ವಿಡಂಬನೆಗಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಂಪಾದಕರು ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಐ ಮೈ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಈ ಹುಡುಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವರು ನನಗೊಂದ್ಸರಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಬಂದು ಆ ನಂತರ ನಾನೇ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಫಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಗದ್ದಲ ಧಾಂಧ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಏನೋ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರ ನನಗೆ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಣ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ನಂಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯ ತುಡಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗೋ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಸರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬಂದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಜರ್ನಲಿಸಮೇ ನಾನ್ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಬಂದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿ 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 ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ದುರ್ಗದ ದುರ್ಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕ ಬರೆದೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒನ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ನಾಟಕ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾನುಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯಾವುದನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಈ ಥರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕುಲ್ಡಂಬಳ್ಳಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ 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 ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಳೆ ಬರೋ ಸೀನು ಈಗ ಬಾನುಲಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತೇನೋ ನಾನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಲ್ ಕೇಳಬೇಕು ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಮದಕರ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಬಿರುದಾವುಗಳಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಬಾನುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮರಳು ತಗೊಂಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸು ಸುರಿಯೋ ಕಾಲನೂ ಇತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಷ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡವನೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇ
ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋ ಹೆಸರು ಅದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಾಮಯ್ಯ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಈ ನಾಗರಾವ್ ಹೇಳಿ 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 ಮೇಷ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಅನುಭವ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆರಂಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಾನು ಸ್ಟಿಂಜರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾನು ವರದಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು 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 ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದು ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಮೇರಿಕಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಸಂಖ್ಯೆನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ನನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಓದಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಪರ್ಕ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸುಕೃತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರಿನೌಂಡ್ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ
ಬಾನುಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆಗಳು ಬಂದು 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 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಭಾರತ ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರೀತಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಪ್ ಯೆಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಲ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಪಕ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಾನುಲಿ ಸಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಅದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಎಚ್ ಕೆ ಎಲ್ ಭಗತ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಉಪಗ್ರಹದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಟ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಉಪಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ರೀ ನಂಬರ್ ಐದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿಂಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಡೈಲಿಂಗು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡೈಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಆರಂಭ ಇಡೀ ಆಕಾಶವಾಣಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದು ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವತ್ತು ಬಾನುಲಿ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತಮ್ಮ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಾಂಬೆ ಅವತ್ತಿನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಟೂ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಒಂದಿತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ದೂರದರ್ಶನ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದ ಪರ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶುರು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ ಪಿ ಟಿಗಳು ಎಂ ಪಿ ಟಿಗಳು ಎಚ್ ಪಿ ಟಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಈಗ ಹೋಬಳಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಲೋ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೈ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ತ್ರೂ ಉಪಗ್ರಹ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗನೇ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ದೂರದರ್ಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲನೇ ಪರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ತನ್ನ ಮುಖ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೂರದರ್ಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೂರದರ್ಶನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ್ ಅದು ಭ
ಬಾನುಲಿಯ ಕೇಳುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ನಿದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅದು ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಅಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮದು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದು ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋ ಹಂಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಜಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಜನ ದೂರದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಬಂದ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇಡೀ ದಶಕ ಅದು ದೂರದರ್ಶನದ ದಶಕ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದು ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೂರದರ್ಶನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತರ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿಡಿಯೋ ಬೂಮ್ ಬಂತು ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು ಅದು ಕೇಬಲ್ ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋದವು ಡಿಶ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ವು ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರದೆ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ವು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಶ್ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದ ಡಿಶ್ ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ದೂರದರ್ಶನ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀತಿನ ರೂಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಪಗ್ರಹ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೂರದರ್ಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಬಂದಂತ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದೂರದರ್ಶನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಬಾನುಲಿ ಬಾನುಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ರೂಪಾಂತರ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಇಡೀ ಭಾಗ ಆ ದಶಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ರೂಪಾಂತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ರಾಜಕೀಯ ಮ
ಎಫ್ ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳು ಬಂದವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಪೇಜ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಮದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಗಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ನಾಗಾಲೋಟದ ಓಟ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೇನೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಾಗಾಲೋಟದ ಓಟ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆದೇ ವಿನಃ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯ ಆಯ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಪೈಪೋಟಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ತಾವು ನೀವು ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಮೆರಿಕದವರು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತಮ್ಮ ನಮಗೆ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡೆರಡು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಂಡಿಯ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಅವೆರಡು ಸಹ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಕಂದಂಬಳಿ ಶ್ರೀ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂದ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾವ್ ಪಿಂಗಿ ಫುಲ್ ಬರೀ ನಾಗರಾವ್ ತೋರಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪುಕ್ಕ ಗಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಪ್ ಚಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಟ್ಯಾಡ್ ಅವ್ರ ಬಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾಸ್ ಏನೋ ಹೌದು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾವುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಥರದ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳು ಇದಾವೋ ಅದು ಎರಡು ಪಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಹೌದಾ ಓಹ್ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿ
ಒಬ್ಬ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನೇನೋ ಕೋಕ್ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಫಿ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರೋ ಸಮಾಜ ಅದು ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಗೂ ಆ ಕಡೆಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಟ್ರಾಕ್ ಅವನೇನ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ತಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಗುಜಿಗ್ರ ಆಗ ಅವ್ನ ಎದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಯಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಫ್ಲೋ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ವಿಷಾಂತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ನಿರತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಆಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೀವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ರೈತರಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಸೊ ಈಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕತೆಗಳು ಈಗ ಆ ಕಲ್ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಏ ಏಳು ಸಮುದಾಯ ದಾಟ್ತಾನಪ್ಪ ಅವನು ಮಂತ್ರವಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ನಾವು ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾಗ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಾಪ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಏ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ದಾಟಿದ್ದಾನ ಅವನು ಯಾವ ಫ್ಲೈಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ದಿಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರೋರು ಆ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಥರದ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಅದನ್ನು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಮಾಧ್ಯಮನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಇದು ಡೊಂಕ ಇದು ಬಂಕ ಅಂತೀವಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೇನೋ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಟು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಈಗ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಈಗ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಇದಾವೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಬುನಿಯಾದಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾರತತ್ವದ ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳಿಗ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿಯನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ತಂದು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಅಂತ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ್ದು ಅದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದೇ ಆಸ್ ಎ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಸ್ಟ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಬಹುದು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರಿ
ಪತ್ರಿಕೆ ನನ್ನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸವಾಲು ನನ್ನ ಮುಂದಿದೆ ಅದು ಎಫ್ ಎಂ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಬ ಬೃಹತ್ ಮ ಉದ್ಯಮ ಇಂತಹ ನಾಗಾಲೋಟದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈ ಇಡೀ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಶ್ ಇಡೀ ಈ ದಶಕ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದು ಭಾಳ ಜನ ಭಾಳ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಆದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಎರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮತ್ತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಇದಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಉತ್ತರಿಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸೆನ್ಸೇಷನೈಸೇಷನ್ ನಡೀತದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು 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 ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೊಂದತ್ತ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಜನ ಯಾವುದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಓ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿರ ಸವಾಲ್ ಅದಮ್ಮ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನೀಗ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜನ ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ದೇರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತು ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನಿನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅವಾಗ ನೀನು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅದ್ರ ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನು ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮನೋರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲಿರವು ನಾವೇ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾವೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವುದೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಐ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಇದರ ಟಿ ವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾವುಟವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪಿಳಿಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆಸಕ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಂದ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲತಃ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗಳು ಆದ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮದ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಈ ಯು ಜಿ ಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎ ಎಮ್ ಎ ಮಾರ್ಸಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮತ್ತು ನವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಫಲವಾಗಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಸಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ನವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಈ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯನಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿನೇ ಹಾಸಿಗೆ ಆಕಾಶನೇ ಹೊದಿಕೆ ಅವರು ಯಾವುದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಓಟ್ರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾ
ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಈ ನೆಲ ಈ ನಾಡು ನಮಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ನೆಲ ಜಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಪಿ ಕೆ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೂಡ ಎಂಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಟಿ ವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಳವಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅದ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡುಗರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿ ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಷ್ಟು ರಸವತ್ತ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನವರಸಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಸಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಈ ಪರಿಸರ ಈ ಕಂಪು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗ ನಿಮಗ ಸ್ವಾದನೆ ಕಾಣಲ್ವೇ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಈಗ ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರೆ ಈ ಹನುಮಂತನ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾರುತಿ ಹನುಮಂತ ಅಲ್ವೇ ಆ ಜಪಾನ್ನರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹನುಮಂತನ್ನ ನೋಡು ಹನುಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹನುಮಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಈ ತರದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟು ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಏನೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಚಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲ ಬಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಂಟೆಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚು ಟೆಕ್ನಾ
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇರಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೊಂಥರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ತರ ತನಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂವಹನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನಕಾರರು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಬರೀ ಮೇ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನವ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಜನರನ್ನ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಒಲಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಖಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅತಿ ಏನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಆಗಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಲೈವ್ ನೋಡೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಯ ಅಷ್ಟು ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ದೂರದರ್ಶನ ಎಷ್ಟೋ ನೇರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಆಂಕರಿಂಗು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆದ ಆದಾಗೆ ಆದ ಆದಾಗ ಆದ ಆದಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒದಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೋ ಅಲ್ವಾ ಚಾಂತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಂತ್ರ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಲೈವ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಇದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್
ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕೆ ಏನ್ ಇನ್ನೊ ಸಣ್ಣ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಈ ತರದ ಹಾಗಾಗಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ವರದಿಗಾರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆಗಳಾದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ಬರಬಾರ್ದು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಈ ತರದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲು ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೊಂದಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಟುಮಾರೋ ನೂರಾರು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನ ಬಿತ್ತು ಅಂತವ್ರು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಮ್ಮ ನೀವು ಅರವತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಕುಟುಂಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ನೋಡಿ ಸಂದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಈಗ ನಾವು ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಲಹರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಅಜೆಂಡಾ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೈ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವೇನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮುಂದಿನ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಜಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಅವತ್ತಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಪದವನ್ನ ಪದ ಬಳಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕನ್ನಡಕದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಗೋರ್ಬಾಚೇವ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಗೋರ್ಬಾಚಾವ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಅಂತ ಆ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈವನ್ ಟುಡೆ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಅವತ್ತೇನ್ ಬರೆದ್ವು ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಯಾರೊಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅವನ ಮಾದರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಇವತ್ತು ಮಾವು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾವು ಬೆಳೀತದೆ ಬೇವ್ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇವ್ ಬೆಳೀತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಮಗು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಏನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ಸಿ ಮೂಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರಂ ನಾಗರಾಜು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಗ್ರೂಪೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕಿರಂ ನಾಗರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಿರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅದಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕಿರಣ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕನಕ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನು ಕಿರಣ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ಜಿ ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಸಿ ಜಿ ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಸಿ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಕಿರಂ ಅವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕನಕ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಭಕ್ತನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಥನ ಮಾಡಿದವರು ಕಿರಣ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೋಗಿ ಕನಕನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೈವನೇ ಭಕ್ತನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನ ತೋರಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆ ಕನಕದಾಸರ ಇಡೀ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಿರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸಿ ಜಿ ಕೆ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನಿಗೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೋ ಕೇಳುಗನಿಗೋ ತುಂಬಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲೇನ ತಾನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದರ ಒಳಿತು ಕೆಡಕು ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾನ್ ತಾಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಶರವೇಗಿ ತಲುಪುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಯೂಸು ಈ ಸೈಬರ್ ವೈಲೇಷನ್ಸು ಈ ತರದ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಕೂಡ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೈ ಮರೆತರೆ ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ
ನೀವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನೇ ಅಥವಾ ನೀವೊಬ್ಬ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮರಿಬೇಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜನನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಒಳಗಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೀಳಿಗೆ ಯುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅವರೇ ತಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ತಾನ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಬರೀ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಸಂದೇಶ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಾವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಿರಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದೀರಾ ದೂರದರ್ಶನದ ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮನೋಲ್ಲಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತರನೇ ಬಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಜ್ಞಾನಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೂರದರ್ಶನದ ಅಪಾರವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಯೋಗ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ನೀವು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಳ್ತಿರೋ ಏನೋ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಾಹಿನಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನ ಜನರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸರ್ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಕೂಟದ ಬಗ